I heartily welcome you again for the biology class today student. In my last hour of teaching we learnt about the biomolecules where we learnt about the bio micromolecules like the amino acids, the fatty acids, mono antisaccharides and uh, also we learnt about the nucleotides and also we learnt about uh, the bio macromolecules there are those are of four types those are the nucleic acids the nucleic acids protein parapolysaccharides and the lipids in this particular class we are going to learn about the dynamic state of body constituents or the concept of metabolism nanu nimmanna mattomme jeeva shastrada taragathige swagathavanna kortta idini priya vidyarthigale nanna hindina taragathigalalli now jeevika anugala bakke adhyayana madidivi ಈ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಜೈವಿಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗಳು ಜೈವಿಕ ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಳು ಜೈವಿಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗಳಾದಂತಹ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳು ಏಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿಶರ್ಕರಗಳು ಹಾಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜೈವಿಕ ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಳಾದಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಪಾಲಿಸೆಕ್ರೈಡ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಬಹುಶರ್ಕರಗಳು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಅಸಿಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅದರ ಬ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇಹ ದೇಹದ ಘಟಕಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಸಿ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ ದ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಮೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ದ ಮೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ದೀಸ್ ಬಯೋಕೊಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ದೀಸ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೆ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ದ ಟರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಸಿ ಐ ಸೇ ದಟ್ ದೀಸ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಇದರ್ ದೇ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಸೊ ದಸ್ ಈಚ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಚ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಮೈನೋ ಅಸಿಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಅಸಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ದ ಡಿ ಅಮಿನೇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಸೆಕ್ರೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೋನೋಸೆಕ್ರೈಡ್ಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಸೆಕ್ರೈಡ್ಸ್ ಇನ್
through the metabolic pathway is having definite rate and direction this metabolic flow is called the dynamic state of the body constituents see the flow of metabolites through the metabolic pathway are having definite rate and direction this metabolic flow is the called as the dynamic state of the body constituents so this metabolic pathways are catalyzed reaction no there is no met uncatalyzed metabolic reactions are present in the living organism through this catalyst catalyst are nothing but which hasten the chemical reactions they are nothing but the proteins so these proteins which having with the catalytic power are called as the enzymes nodri now ille var kaltivi dynamic state of body constituents ದೇಹದ ಘಟಕಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದೀವಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ ಆದರೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಂದ್ರತೆ ಕೆಲವು ಸಾಂದ್ರತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಬಯೋಮೋಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವ ಆ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರ್ ಸ್ಪೋರ್ಸೆಲ್ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳ ಒಂದು ಸಾಂದ್ರತೆ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳು ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳು ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖೇನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖೇನ ಜೈವಿಕ ಕಣುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತವ ಕೆಲವೊಂದು ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾವ ಅಥವಾ ಈ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದು ರೂಪ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ತಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಾಗ್ತವೆ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳು ರೂಪ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಲಿಪಿಡ್ಗಳಾಗ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡಿಗಳ ಆಧಾರದೊಳಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಕಣುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಂತೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಾಗ್ತಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳ ವಹಿವಾಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ನೋ ದ್ಯಾಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಶಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂತಹ ಜೈವಿಕ ಜೀವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಶಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಈಚ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಂದರೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡು ರೂಪ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾ
ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ನಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಸ್ ಜಲ ವಿಚ್ಛೇದನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪಾಲಿಸೈಕ್ರೈಡ್ಗಳನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಜಲ ವಿಚ್ಛೇದನೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಡೆದು ಮೂನೋ ಸೈಕ್ರೈಡ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಂತರ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಂತರ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಯಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಥ್ವೇ ಚಯಾಪಚಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಂಡಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳ ರೂಪ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಚಯಾಪಚಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಚಯಾಪಚಯ ಮಾರ್ಗ ಲೀನಿಯರ್ ರೇಖೀಯವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಯಾಪಚಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ರೆಪ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ರೇಖೀಯ ಚಯಾಪಚಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ರೇಖೀಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಳಗಿರ್ತದೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರೆಪ್ ಸೈಕಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮೆಟಬೋಲೈಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅದರ ಒಂದು ದರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದರ ಮತ್ತು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒಂದು ಏನು ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದರ ಮತ್ತು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಾಬಲಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಚಯಾಪಚಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಂದು ಹರಿವು ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ದೇಹದ ಘಟಕಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಮೆಟಾಬಲಿಕ್ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗ್ತವೆ ಆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹರಿವು ಏನಿರ್ತದ ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಧುರಿ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಮತ್ತು ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಏನು ಈ ಚಯಾಪಚಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮುಖೇನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅದರ ಹರಿವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದರ ಮತ್ತು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದ ಆ ಹರಿವನ್ನು ಈ ಚಯಾಪಚಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹರಿವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ದೈಹಿಕ ಘಟಕಗಳ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಘಟಕಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಯಾಪಚಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ವೇಗ ವರ್ಧಿತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೆಟಲೈಡ್ ವೇಗ ವರ್ಧಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ವೇಗ ವರ್ಧಕಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ
the smaller molecules are combined are combined to form the complex molecule the example is glycogeno glycogenesis in the glycogenesis the glucose molecules are joined by the chemical bond and lead to the formation of glycogen this glycogen is stored in the liver so the glycogen is reserve food molecule in case of animals in catabolic pathway the catabolic pathway the larger or complex molecules are break down into form the the form the the smaller molecules and the release the energy example for this is glycogenolysis means the glycogen is break down into the glucose when it is required for the body the process is called as glycogenolysis during the catabolic pathways the energy is released due to degradation of the complex molecule this energy is trapped and stored into the chemical bonds so one of the famous or one of the, uh, the one of the chemical compound which is store the energy is called as atp adenosine triphosphate when this adenosine triphosphate is break down it releases the huge amount of energy ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಚಯಾಪಚಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎನಬಾಲಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಕೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕರ್ತೀವಿ ಎನಾಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಮತ್ತು ಕೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎನಾಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಂಥ ಘಟಕಗಳು ಜೋಡಣೆಗೊಂಡು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಡೆ ಘಟಕಗಳು ಜೋಡಣೆಗೊಂಡು ಏನಾಗ್ತವೆ ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರ್ತೀವಿ ಎನಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಜಿನೇಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ ಗ್ಲೈಕೋಜಿನೇಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇದು ಏಕ ಶರ್ಕರಗಳು ಈ ಏಕ ಶರ್ಕರಗಳು ಜೋಡಣೆಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಬಹು ಶರ್ಕರಗಳು ಪಾಲಿಸೆಕ್ರೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ಗಳು ಜೋಡಣೆಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗ್ಲೈಕೋಜಿನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಈ ಗ್ಲೈಕೋಜಿನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸುಮ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೀರಲ್ ಪಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಹೀರಲ್ ಪಡ್ತದೆ ಕೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಳು ಏನಾಗ್ತವ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ನಾಶಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಅವು ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗಳಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಜಿನಿ ಜಿನೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಘಟಕಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇದ್ದು ಒಡೆದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲುಕೋಸ್ಗಳಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಆವಾಗ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಶೇಖರಿಸಿದಂಥ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಒಡೆದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನು ಕರ್ತೀವಿ ಗ್ಲೈಕೋಜಿನೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಜೋಡಣೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಶೇಖರಿಸಿಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇಖರಿಸ ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಣು ಎ ಟಿ ಪಿ ಜೈವಿಕ ಅಣು ಅಂತ ಸಾರಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಪಾಸ್ಪೆಟ್ ಈ ಎಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಸ್ಪಾಸ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಗೊಂಡಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಒಡಿತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದ ಕಂಟೆನ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೊ ದ ಸ್ಟೇಟ
the energy these metabolic reactions the energy is released and it is helpful for uh, other uh, mechanism not living state anta kartivi jeevanta sthiti namage gottada nam already nam helidivi pratiyondu jeevigalu ondu saandratiyanna jeevika kanagala ondu saandratiyanna hondirtavu anta helidivi ಈ ಜೈವಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಏನಂತ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯತೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅವು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿತ ಆ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜರುಗ್ತವೆ ಈ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಈ ಚಯಾಪಚಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಜೀವಂತ ಇರುವಂಥ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಏನತ್ತು ದೇ ವರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ದ ಮೆಟಬೊಲಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಆರ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದಮ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿತ ಅವು ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಲಿ ಬಿನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೆಟಬೋಲಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ದಮ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಎಕ್ವಿಲಿ ಬಿನಮ್ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೆಟಬೋಲಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹರಿವು ಈ ಚಯಾಪಚಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹರಿವು ಏನಿರ್ತದೆ ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಇರುವಂಥ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಅಸಮತೋಲನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಸತಮೂಲ ಅಸಮತೋಲನನೇ ಜೀವಂತಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಕ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವಂತ ಜೀವಂತ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಇರುವಂಥ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಇಕ್ವಿಲಿ ಬ್ರಿಯಂ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಸಮತೋಲನ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅವು ಏನಾದರೂ ಹೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಯ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತವ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರ್ತೀವಿ ಜೀವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಜೀವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಸಮತೋಲನ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದು ಅಸಮತೋಲನ ಯಾಕೆ ಅಸಮತೋಲನ ಈ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಹರಿವನ್ನು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಹರಿವನ್ನು ಬಿಡ್ತಿರ್ತವೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜೀವಿಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗುವಂಥ ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಡಿದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಬಹುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಪ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ